，不甘心你就尽管冲我来，不用给自己造一个假想敌，使那些阴招。我说姑奶奶，我真被你搞糊涂了，什么假想敌呀、啊？谁呀、啊？为什么要打压华药厂？华药，我想想啊。郭东海儿，你演戏了？你不知道华药厂是穆剑锋的吗？你早就知道，不然你大可不必费尽周章，为难这么小的一个企业。嗯，明白了。这搞了半天啊，你是为了那个姓穆的来的呀？那这么说，那次跟你一块进入涉外公寓的男人就是他喽？说我怎么这么笨呢？早就应该猜到是他呀，他是你的老情人嘛，对吧？你这次来呢，就是想替他求情，逼我放他一马。但是呢，你又不好意思说出口，没错吧？你们以大欺小，欺负国内这些小厂。穆剑锋不把厂给你们，是他有骨气。莫莉，这做生意能讲骨气吗？好啊，他不是有骨气吗？那咱们就看看，这最后到底是怎么个成王败寇。不过有件事我就不明白了，这事跟你有什么关系啊？你俩又勾搭上了，就是因为你们这些海外资本的疯狂挤压，让我觉得他们这番创业莫名的悲壮。要跟谁，求什么情呢？反正他们成也英雄，败也英雄。倒是你，就是外资的一杆枪。哎呦，哎呦，谢天谢地谢天谢地呀！你还好没说我是外资的一条狗啊，谢谢。哎，哎，谢成良，砸这个，铁的，砸起来有士气，声音响。什么是砸坏了我的东西，我还得花钱置办呢。别动，别动，我去叫王主任。王主任，行了，你去吧。哎呀，别动，别动，别动。哎呀，莫大连长，终于醒了。我这怎么在这儿啊？够可以的哈，足足睡了两天两夜。我问问你，什么事值得你这么舍生忘死？哎哎哎，干嘛呀？干嘛？别动！我尿尿。你要跟着我？那边这属于什么情况？你知道吗？多长时间了？没了。合着你就给我弄了这么点喝的，没别的了，不管饱啊？也太靠
了吧？赶紧找人给我点点东西，送过来。找人？找谁啊？我告诉你哈、啊，就这口汤，那还是我每天找人提前给你包好了，放在你床头，也不知道你什么时候醒、啊，就想着你醒了之后第一时间能喝上口汤，要求还挺高的。饿呀，这光打吊瓶不吃饭，他不管饱。说这话你没良心，谁不是人了？啊，你躺这两天两夜不吃不喝的，你们家赵玉琴干嘛去了？我还以为我那手机电话号码存错了，怎么打都是关机。把电话给我，我打一个，让他给送吃的。别麻烦他。什么叫麻烦呀？自己媳妇给你送口吃的还叫麻烦呀？你躺了两天两夜，他不着急啊？我们俩离了，我现在就是传说中的孤家寡人。我说行了啊，别骂我，别批判我的人品，我也不想走到这一步。是为了茉莉吗？不是，别往他身上扯，这对他不公平。这就是我跟赵一清之间的事儿。那高利贷呢？银行贷款批不下来，企业总得活着吧？你这叫饮鸩止渴。我知道，不喝渴死，喝了毒死。不就是看哪个死得更快吗？你没听说过绝处逢生吗？万一要是有一丝生机呢？那比马上就死强吧。反正我现在就是一个人一无所有，向死而生奈我何？那主任，你也别这么严肃了，快去给我弄点吃的，求你了。天天就想着吃呢。你这些生生死死的事情，莫莉她知道吗？打住啊！我为什么要让她知道？跟她有什么关系？少提她，别让她知道我在这儿。他知道你在这儿，就是不肯过来。那就对了，证明他智商正常听说你的战友住院了，你能离我远点吗？听说这个住院的战友是那天在医院门口跟你暴力冲突的那位的丈夫。你知道这个世界上为什么会有那么多的暴力冲突吗？为什么？因为有很多像你这样嘴贱的人，挑起冲突，劝了呢，还不肯走。你装什么清高啊？谁看不出来呀、啊？你就是第三者。哎、往别人身上泼脏水，你得先有证据。你再喊一声试试。我怎么早没看出来？你是这么个小人。莫主任，咱们走。
我相信我 X 光眼，我看到的就是本质。看什么？不用去吗？去外面吃个饭吧，我给你压压惊。不去了，没胃口了。刚才啊，就想就近到食堂转一转，看有什么好吃的，给穆剑峰打点回去补一补。正好赶上这一档子事儿。那我就更不去了。嗯。哎，你每天拎着个保温桶跑来跑去的，他老婆是干嘛使的？没老婆了，他们俩离了。什么？这夫妻俩打归打，闹归闹，可就这么一跺脚，一刀两断了。说实在的，我也没想到。他们两个人的事儿，我们在这儿分析什么？你跟我说这个干嘛？关我屁事儿。更要命的是。穆剑锋还借了很多高利贷，那也关我屁事儿。刚才的事儿，谢谢你啊穆剑锋，护士，护士，人呢？穆厂长，咱们可是白纸黑字签的合同，你们头一期的应还款今天凑不足，我们计息就应该按照这个数往下走了。老孙，你让会计查一下，账上还有多少钱，能付的就都先付了。可是，咱们这次付了款。他们也还要重复计息啊！还有啊，厂里运行的几笔款，照办吧。哎，好吧，走吧，跟我去会计室。早这么痛快、啊，不就结了吗？嗯、建云，你怎么来了？我怎么来了？我是来遣送你回医院的。你也看到了，我哪有去医院躺着的福气啊！这张是吃药，有什么我能帮你的？有啊。下午我再倒下去的时候，请不要让我醒来。江湖者，不管到什么时候，生命永远是最重要的。行。到了万不得已的时候，我就把我这个躯壳活着交给你，穆连长。你别忘了，你曾经是个铁道兵，你完成了多少个不可能完成的任务？我相信你，一定会绝处逢生。哎，石大哥，怎么了？穆连长，我这刚回来。还没来得及去看您呢，你不要命啊！你要是垮了，这厂子就全垮了，你知道不知道啊？哎，你们几个先去按照我说的去办吧。哎，嗯、来来来，你先坐，先先先给你倒杯水。行了，你你你给我坐着吧。嗨、哎，你呀、啊，我打电话到医院去，想了解一下你的病情。结果呢？你自己到私自跑回来了。这，给，坐坐坐，这怪不好意思了。没事，建芳啊，做什么事情都要张弛有度。我休息好了，您放心吧。坐，这拿你没办法。嗯、我这总共
，您就把心搁肚子里吧，啊，我知道，悠着点咱才能挺过去，对吧？您看啊，您现在的研发有了进展，很多的技术都用到咱们的新产品上去了，这产品质量上来了，销量就相应的增加了，这比吃什么药多强啊！我琢磨着，咱之后得开一个股东大会。咱把厂里边的所有股东都叫上，我让他们看看，您的这个研发成果就是咱们厂里边最大的强心针。我们所有在研发上做的投入，那都值了。而且咱们将来，行行行行行，你不用给我讲道解惑，也不用在我面前呀、啊、演轻松。我演了吗？我哪有演啊？我问你。你这借贷是按期计息的吧？这一期一期的，能不能还上，都写在你的脸上了。切，你的难处啊，老孙都跟我说了。总工，对，我是有点利息的事儿，但那也不是什么大事儿，您就放心做您的研发。虽然这事儿急，但是我也不至于一点办法都没有。行行行行行，你要能有自己的办法就行啊。我我还是那句话啊，做事要张弛有度啊。哎，我知道了，你放心吧啊。嗯，你慢走啊。你也要多喝水啊。欢迎光临，服务员，给我来一大碗面，多加点牛肉，再加份腐竹，谢谢啊。好的。呃，服务员不用了，那个我……我马上就吃完了，吃完我就走。就问你一句话，你离婚跟我有关系吗？没有，绝对没有。你千万不要高估了你对我们人生的影响。哎，真对不起啊。误伤皮外伤我认了，内伤没有。放心吧。谁跟你说的？这是我自己的事儿，跟你没关系。饭要好好吃，觉要好好睡，别过劳死，倒在创业的路上。这个算医嘱。小莫大夫，你先去忙吧。好
。刘波，找我有事吗？呃，那个有点事儿。去我办公室谈吧。好。请进。坐吧。啊。喝水吗？啊，不喝了，谢谢啊。那个小莫大夫啊，我知道你挺忙的，我就直说了。那个，我们华药厂这次啊被逼到这份上，这厂长半路倒下，都是因为那个瑞克集团，因为他们的低价倾销夺走了华药的订单。你跟我说的这个，跟我有关系吗？我这也是病急乱投医，这想着你跟瑞克集团的郭总，你们不是两口子吗？啊，我所以我就来找找你。我们已经离婚了，你是想让我去找我的前夫去求情，饶了你们花药吗？那就是你们认输了呗。这离婚了，莫大夫，你不知道。我们这次啊，真的是没辙了，山穷水尽呐、啊！一帮大男人来找我一个女人求援，合适吗？是，我自己也觉得没面子。你现在真把我这当图书馆了，想来就来，想走就走。我有话要问你。又要问我？上次是面具，这回您要问什么呀？哎，我说莫莉，你这不会是变着法的想要见我吧？啊？哎，大可不必啊。你说说，你都这么大人了，这种借口太幼稚，是不是？这样，你呢，就对我说，你错了，你后悔了，或许呢，我还可以考虑给你一次机会。说这些话，你觉得自己幼稚吗？不甘心。你就尽管冲我来，不用给自己造一个假想敌，使那些阴招。我说姑奶奶，我真被你搞糊涂了，什么假想敌呀、啊？谁呀、啊？为什么要打压华药厂？华药，我想想啊。郭东海儿，你演戏了？你不知道华药厂是穆剑锋的吗？你早就知道。不然你大可不必费尽周章，为难这么小的一个企业。嗯，明白了。这搞了半天啊，你是为了那个姓穆的来的呀？那这么说，那次跟你一块进入涉外公寓的男人就是他喽？你说我怎么这么笨？早就应该猜到是他呀，他是你的老情人嘛，对吧？你这次来呢，就是想替他求情，逼我放他一马。但是呢，你又不好意思说出口，没错吧？你们以大欺小，欺负国内这些小厂。穆剑锋不把厂给你们，是他有骨气。莫莉，这做生意能讲骨气吗
。哦，他不是有骨气吗？那咱们就看看，这最后到底是怎么个成王败寇。不过有件事我就不明白了，这事跟你有什么关系啊？哦，你俩又勾搭上了。就是因为你们这些海外资本的疯狂挤压，让我觉得他们这番创业莫名的悲壮。要跟谁求什么情呢？反正他们成也英雄，败也英雄。倒是你，就是外资的一杆枪。哎呦，哎呦，谢天谢地谢天谢地呀！你还好没说我是外资的一条狗啊！谢谢。明白了，你茉莉现在是美女惜英雄呗，对吧？你瞧瞧，这事儿闹的，人家穆剑锋那是莫愁远路无知己啊，我郭东海呢是西出阳关无故人，哼哼，绝了，太绝了，茉莉。我说，你现在是不是应该从我的公寓搬出去了？你说，咱俩现在又不是原来那种亲密关系了，对吧，前妻？你放心，不用你提醒我，我也会走的，会走的离你远远的，前夫。帮保安干什么事呢？谁让他进来的？他不是您签？去去去，签什么签？好，我会嘱咐保安的。等等，那我刚才没说，你去忙吧。你们怎么跑这儿来了，穆厂长？我上次不是已经把利息结过了吗？我只能说啊，这一个月时间真是转瞬即逝啊！哎，这一个月时间没给您穆厂长带来什么机遇吗？啊？<笑>九出十三归，为期一个月。不过呀，你得把那一成先给我吧。合同拿来吧。笔。等等。请教一下，什么叫九出十三归啊？哎，茉莉，这跟你没什么关系。请教一下嘛。这个九出十三归啊，就是比如啊，我们借他十万，但我们给他的时候呢，只给九万，那一成啊，算是我们的辛苦费，这叫九出。十三归呢，就是在他还的时候，得加三成利息，为期一个月，一共还十三万，这叫十三归。我解释的还算清楚吗，莫小姐？他借了多少？哎哎哎，不多。就三十万，那就是第一个月要三十九万，第二个月五十多万，第三个月就翻了一番了。您数学不错，是这样，这个呀就叫做利滚利，驴打滚儿，这叫吃人不吐骨头吧？呦呦呦呦，您这话说的，我们那是一个愿打一个愿挨。再说了，我们吃的是他，又不是您。行了啊，您。你这是在创业吗？
你是在挖坑吧？王大夫，看完了。哎，谢云，什么意思？喜藏都给你了，你说呢？你跟文婷，托你的福，我赖两只。哎，王建宇，你不替我们高兴啊？你给文婷灌了什么迷魂汤？她为什么要嫁给你？他为什么不能嫁给我呢？我钟柏林是缺胳膊少腿啊，还是不务正业？他那个岁数，他那个病史，我一个健全的大老爷们，我不嫌弃他，是他的造化。再不说一句试试。哎哎，你干嘛呀？再不说一句试试。你们撒开！撒开什么？你再说文婷一句话试试。王建宇，你给我撒手，听到没有？再说文婷一句试试。你就再说文婷一句不好，你信不信我今天揍你？哎，大伙儿都看看啊，王大夫打人了。莫主任，吃上了啊！杨大夫，那有人吗？没有。你有什么事儿吗？啊，莫主任，呃，我听说呀，医院分你那套房子，你想转手，我就想问问，有这么回事吗？嗯，有。真的呀？哎呦，太好了！啊，是这样的。我儿子呀，都结婚一年多了，还跟我们俩那挤着呢。我就想啊，给他弄套房，这不正巧吗？莫主任，你那套房子什么价呀？啊，这么高啊！我也不跟您瞎说，也没抬价，我是着急用钱才卖房子的。少了不够。哎，小刘，小刘，你们科室的那个王大夫和钟大夫好像打起来了啊！谁？姓钟的。建云，姓姓。建云，建云。王建云，大庭广众的，你发什么疯啊你？我告诉你，钟伯林，文婷她是个人，她不是供你消遣的。你爱她吗？你要是不爱她，她凭什么跟你结婚？凭她愿意啊。王建云，你什么意思啊？我们俩结婚，你不问什么呀？你这么看不上我的话，当初你别闭嘴！怎么哪儿都有你呢？啊？怎么的？托付的价都打到单位了，待选的面具也送到家里了，还嫌不够吗？等一下，面具的事儿你怎么知道的？是什么面具啊？我说什么？我怎么就没想到，这龌龊事是你干的？我我干什么了？你别胡说八道啊！这事儿说是你干的是吧？啊，钟柏林，你个卑鄙龌龊的小人，我真是瞎了眼了你！我爱怎么想怎么想嘛。疯子，看着没？没空陪你们疯。算了吧，建宇。可是问题啊，事已至此，说什么都没有用了。钟柏林是个小人，你得罪他，他报复你是小事，会连累文婷的，那是他非走不可的路，拦不住的
你慢点。哎，你说有家不回，干嘛来酒店呢？酒店，两地里有情将吧？我怎么又喝多了吧？自己？还不是因为你。我怎么了？你怎么了？我，我结婚，跟他们有什么关系？我去给你倒点水。别这么看着我！你怎么了？哎呀，你快放开我！我放开我！你干什么呀？干什么？老周，哎，老周，我是你丈夫，你怕什么呀？老周，我我还没准备好呢。哎。记得，我第一次看见你的情形，在军医大操场上，一个扎着长辫子的女兵，把好几本书搭在单杠、横杠上，就那么晾着。现在的你，比过去的文婷更像文婷。还没睡觉啊！我睡了，可我又醒了。我刚想起来，我家庭作业交给您签字了。来，爸爸给你签。<笑>